站住！你们干什么的？太君，这不是停电了吗？通知我们过来修电。修电的？是啊。正经的？哦。这个就是连接济南城四个城门的炸点图，必须赶快炸掉它。炸！我现在来安装炸药，你去把那根黄色的电线剪断。好。是个将才。部队布置的怎么样了？马上就好。命令部队，严防各个路口，绝不放过一只苍蝇。是我是摸了，刚才啊，没摸、啊，摸了，摸了吗？你哪次也看见了？就你摸的，你看见了吗？他瞎子，他看不见，就你摸的。没摸，就你知道人家怎么这么拼命的？没摸，把手跟去啊！走，找你们长官说理去。哎呀，行了行了行了，二姐，就你那个长相，谁会摸你屁股呀？钱官，你咋说话呢？这不是长相不挺好的吗？我没摸，摸了。我没摸，你这人怎么不讲理呢？疯婆子！摸了，走，找掌柜，就找你掌柜说理去。总是虎头蛇尾，小鬼子进阵了
？有多少人？不太清楚，一伙一看不超过一个盘。周围呢？王仓，我去搜索。别瞎闹啊！屁股都烂了。看到这什么时候，还能顾及上他们？快撤！是。叶司令，你们又要撤退？你们也赶快逃命吧。那这粮食怎么办？烧了。叶司令，这粮食可不能烧，这都是乡亲们的口粮啊！你们要是不要，给我们行不行？要个屁！你没看见小鬼子把这个围的个铁桶一样？也有本事，把粮食全部带走。带上大小姐，是。等等，叶司令，我有办法。你有办法？你们要是把粮食都烧了，你们吃什么？你这样，您下一道命令，把粮食就地掩埋，等援军到了，再把水。开始，鬼子来了，跟着就走。走！这群国军的败类，除了欺负老百姓，还能干什么？你这是跟舅舅说话的吗？啊！我不认识你。你这个疯丫头，你现在放什么火？你要想骂我，等舅舅带你到安全地方，你再骂我。
，报告司令，按照您吩咐，梁顺祥还完毕。走，撤！你们不能撤！你们一走，镇上的老百姓怎么办？我管不了那么多了。王德茂，把大小姐给我站出去！是。叶司令，你不能再撤了。济南城里丢下老百姓，拔腿就跑，现在你又这样，你还配做中国军人吗？把枪放下，把枪放下。你想打死我？你想打死你舅舅？把枪放下！放个屁！你们都给我听好了！如果今天大小姐是开枪打死我，我就把她一枪毙了，让她跟我一起去。你满意了吗？啊！叶司令，大小姐，你们都冷静冷静。叶司令要走，大小姐不让。要不这样，叶司令。你带着你的部队先撤退，我和大小姐留下来，带着老百姓打小鬼子，反正都是一死。万一能多杀几个小鬼子，我们还赚了呢。报告，司令，北京突破防线了。司令，快下命令吧。叶司令。人家八路军打小鬼子就是勇敢。你要是这么一撤退，不管老百姓的死活，你说乡亲们，谁还愿意真心的帮你？这样，反正现在我们已经被包围了，还不如跟他拼了呢。老子今天喝出来了。王德茂，到，跟我说，上，是，是。是这些人怎么变得如此勇猛？看来是真的想跟我决一死战。
，命令部队把这些支那人全部杀掉。将军，没事吧？没事。然然，要是小鬼子冲进来，你就一枪崩头啊！舅舅。舅，只要你抗日，只要你真心带着你的部队保护老百姓，我们一定能突围的。别说大话了，我们打了不少小鬼子，可是今天小鬼子已经把我们包围了，我宁可死也不会落到他们手里。舅舅。防线，我们守不住了。太君，你放心，他们跑不了的。什么跑不了？撤退！啊，撤退！撤退！撤退！
的？钱柜呢？好、哦、娘们儿，可让我逮着你了！嘿，<笑>都别过来，别开枪！我要抓活的！救命了，连长，我还不想死啊，连长！别过来，过来的话，我就要了他的命。我就过来了。你要他的命啊！你觉得你把他弄死了，我会放过你吗？啊，弄啊，弄死他呀！饶命了，姑奶奶！我上有八十的媳妇儿，下有二十岁的老娘，一家子人等着我照顾呢，姑奶奶！你们你们不说，八路军不杀中国人吗？啊、姑奶奶，闭嘴！弄死他，快弄死他！哎呀，小娘们儿。你想好了，你可是八路啊！你的心怎么就这么狠呢、啊？他有家人的，兄弟们看见了吗？这他妈就是八路军！我去！飞刀，把他那飞刀给我拿过来！嘿，佐藤太君和花子连队长，等你等的好辛苦啊！连长，给这娘们送济南城去了。想给他关到炮楼里再说。大龙，八哥，这部狂血剧怎么开始伏击游击队了？难道他们就不怕打到毒气弹吗？方子君，要不要向花子阁下报告？不，我们化妆成逃难的支那人，跑到游击队的前面等他们。嗨嗨。出去撵他们！记住了，是撵他们，知道吗？千万别给我打毒气弹那个车上，把那毒气弹车放上去，多冒险的放两弹！我花哥，千花。是抓了个女八路，玩飞刀的。如果不交的话，只有死路一条。很好，朱萨，你干的不错嘛。那个女八路，你先关着，我这就派黄金去接她。
人完好无损。太君呢，其实我们是很辛苦的，真的，这个看八路不是件容易的差事啊！天天兄弟们的心呢，都提到嗓子眼了，都都。到这儿，叶三，把那个女八路带上，我们走。嘿，哎，那个太君呐，天冷路滑的，我们呃，要不然咱们进屋休息一会儿再走吧。不可以，如果走晚了，把路上不安全。对对对，那我我们现在就出发吧，我准备好了。那你？那你哪你？我们，啊，啊，这个太君呐，我呢是这么想的，这个这个这个八路啊太狡猾了，你说万一在路上碰到八路伏击你们怎么办？谁能保护你？对不对？谁能保护你啊？我们，只有我们才能忠心耿耿的保护太君。不可以，啊，你的。好好的把炮楼守住，就可以了。嗨，带上这个女八路，开路，带走。真他妈把咱们当狗了是吧？人带走了，八路找我们要人怎么办？你他妈给我等着！哎，到到到到到！到，到，到！哎，往后。太君，您息怒，这可不怪我。您看这路太滑了，而且我跟他说过了，我说到到到就到沟里了。闭嘴！带上女八路，我们步行回去。走，跟走。他妈！赶紧把我们的人放了。主子，再见。上面你，什么情况？太监，看我们的吧。我就说我们是有用的嘛，我们终于派上用场了吧？妈的，谁呀、啊？我们是武工队。什么他妈武工队？老子没听过。错了错了，武工队是山东的，咱是平原游击队。什么乱七八糟，管他什么队呢？老子是你八路军游击队爷爷！别他妈吹牛了，游击队早让老子给打跑了。我告诉你们，你们识相的话，赶紧给我滚蛋！虾兵蟹将，告诉你。本连长没工夫伺候你，赶紧滚！老子不用你伺候，我知道你对我们没有兴趣，对，但你对他肯定有兴趣。你们看，这是什么？
东西蛋在这。东西蛋啊！雨伞，嗨！你得下去看看。太君，你让我去看呢。就是你，快点！嗨！太君，我敢确定。这他妈肯定是毒气弹！喂，你们干什么的？我们是八路军游击队，赶紧把我们的人放了，要不然我们就用你们的毒气弹。把你们全都炸死！别介，别介，兄弟，我们死了，你们不也得跟他死吗？少废话，实话告诉你们，我们今天来就是和你们同归于尽的。兄弟，别冲动，咱有什么话好好说啊！废他妈什么话呢？赶紧把我们的人放了！哎，好，你别冲动，我回去马上跟太君说啊。老汉，我看你在毒气弹旁边，不也没什么事吗？你那是不是假的呀？假的？你们要是不信，可以试一试。我现在就引爆毒气弹！啊，别别别别别别！我回去，我马上回去啊！太君，他们要我们放了绿八路。他们什么人？游击队。游击队。对，这游击队啊，大部分都是当地的农民，他没上过什么学，也没什么文化，所以说胆子特别大。他们正敢把毒气弹给你引爆了。是大姐，你确定真的有毒气弹？我确定，上面还挂着骷髅呢。我靠！我就不相信，他们不害怕。准备！哎，太太君，可不行啊！别急，太君，我再跟他们说说啊。游击队兄弟们！这人活一世啊，就一条命。你说我们死了，你们的命也留不住，是不是啊？所以啊，这命比啥都金贵，咱别冲动啊！这有话好商量。废他妈什么话呢？我们现在给你们一分钟时间，就一分钟。要是不放我们的人，咱们就同归于尽。太君，怎么办呢？跟他同归于尽。啊！靠！兄弟，看怎么样？我就不相信，他们真的敢引爆毒气弹。我走。我就告诉你，这一拍根本就不不靠谱。没事，我现在你就别说这个。谁扔的呀？甭管了，肯定是自己。上来，把手榴弹给我。
，有本事就往毒鸡丹这儿打！打呀！就算是同归于尽，我要跟他干到底！要打！再见，再见，再见，再见！不能打呀，大姐！司法医真把炸弹打着了，他们才死几个人呢？我们要死，肯定死一大片的，太君，那你你想一想啊！带上你八路，撤退！嗨，撤退！周三，我们的撤退，这里，你的掩护。兄弟们，不能让他们把你八路带走。他们怎么自己打起来？我也不知道。八成是内讧。你你你，想干什么？造反吗？不不不不，小的不敢，小的不敢。我的意思是这样，太君，你们要把女八路带走，他们指定得引爆毒气弹。那到时候我们这帮人可就都死了，我们不能死，太君，我们还得为大日本皇军去效力呢。其实他们不引爆毒气弹吧，那八路军援兵一到，肯定得端了我们炮楼啊。这回我能先把手放下来吗？他们都打乱套了，根本就没人关注咱们。我把手先拿下来了。良心得到的坏了！我们不是这意思，太君，您别生气。他妈的，怎么跟太君讲话呢？太君，他的意思是啊，中国有句古话叫“手心手背都是肉”。哎，太君，您再想想，你要是把我们这帮人全弄死了，别人怎么看待大日本帝国呀？是不是？太君，说那些废话干什么？啊？那你说。我看这些黄旗军要造反了，大军，实在不行，咱就用缓兵之计，先把女八路交给他们，啊，咱们回去本救兵，等我们回来的时候，如果周德华救不出女八路，我们再通通的把他们给枪毙掉，你看行吗，大军？也行。我给你换一下，我手有点酸了。别废话，去。周三，嘿，这。对了，三十拖住游击队。哎，女八路的，给你留在炮楼。你的，看好他。啊嗨，我的，等救兵到来，你亲自把他交给。花子阁下，明白？能明白，明白，没关系。是是是，太君，您您身有不敌，您带着这英勇的黄金兄弟们，您肯定能突出重围，您就使劲往外冲。女八路放我这儿，您就大大的放心。没关系。他娘的！这他妈又又是谁呀？发起来了！八路兄弟们，皇军说了，这个女八路不是皇军抓的，所以交给了黄协军。另外，根据关系公约，我们已经把女八路放了，你们就得让我们安全的通过啊！啥叫国际公约？你难得问我一次，我还真不知道。去去去，少废话。只要你们放人，我可以保证会让你们安全通过。太君，后面后面有条小路，可以步行绕过去
。太可惜，住嫂，赶紧把女八路带回八路，好好的看住。嘿，我回去请援兵。别杀！我们说。我们就奉陪到底。他妈的！好，那我们就进去商量商量，不准开枪。兄弟们，走！哎，拉了我，拉了我！快点，快点，快点！陈贵，赶紧想想办法，怎么办？问你呢。我要进炮楼。啊？你这不是找死吗？放心吧，不会有什么事儿的。找！个臭娘们！把他给我关起来！是。你们没事，人都给我上去！不要下！队长，我看啊，还是保命要紧。命他妈是保住了，可八路还在咱手里呢。你觉得游击队不把这个八路救走，咱们的日子能他妈好过吗？对对对对，这可咋办呢？不过，万一有什么事儿，你就引爆毒气弹。嗯。我等等等等等，姜伟，你疯了？这他妈假的！你要骗人，你自己得先相信。队长，我想出来一招。你这样，你呢，把这八路军给放了。你就说我放，然后你临危不乱，大义灭亲，你就把我给毙了。谁他妈给你大义灭亲的？不是得让你别激动，我没说完呢。你临危不乱，你假装把我给毙了。你这样，咱俩人不就都解套了？你他妈是可以解套回家了，是吧？小阮，你是不是以为我真的不敢弄死你啊？啊！万一我要有什么事儿，你就先走吧。别呀、啊，我看见你死，我会很难受的。你不能说点吉利的。能，那就祝你活着回来吧。出事儿吗？想过来帮忙了。哎，刚才炸弹没少炸死小鬼子。啥玩意儿？你这扔哪儿去了都？拢共才炸死俩。行了行了，二姐原来杀鸡都不敢，现在杀小鬼子，一个顶俩。二姐也得进步啊。强哥，你来干啥去啊？啊？他非得去救张然然，张然然在炮楼里呢还。小鬼子刚才不被打跑了吗？小鬼子是被打跑了，可张冉冉还在炮楼里，我得去救他
，那你一个人去啊？一个人怎么就不能去了？今天我就要学一学关云长，单刀赴会。留下来了，这样，那八路敢他妈端咱炮楼吗？这叫啥？这叫缓兵之计！你他妈懂不懂啊你？你可是八路军手里有毒气弹啊！毒气弹要是一炸，轰隆隆隆，他全全全都得死了。连长，我看咱还是先把女八路给放了，省得他再找咱们。把女八路放了，皇军那块怎么交代？啊？你他妈是不是猪脑子你？咱这日子是没法这么过的，咱这叫啥？咱这现在是封山里的老鼠，两头受气。这不鱼大肚子的话吗？咋的？鱼大肚子的话我就不能说了吗？你又给我提鱼大肚子，我跟你说过多少遍了？一提到就一脑门子火。连长，这样，咱呢，把密八路先放。咱就当个顺水人情，把他给放了，这八路不就能饶了咱了？人谁抓的？人谁抓的？这是咱们抓的，是咱们抓的。就差个中间人，瞎子。这瞎子要是能在这儿，那两边一抹，这事儿都过去了。不让你跟我提鱼大肚子，你又给我提他，是不是？你又给我提他，又给我提他。他他妈现在是啥？他是八路。咱们他妈是死对头，你懂不懂？吴老子，钱贵，钱贵，说曹操，曹操就到。我听出来了，让我想想，让他进来。这么大的炮楼，就这么几条狗啊！钱贵，老子的地盘你就摇摇晃晃的进来了。你真他妈有种！你也不怕老子一枪搂死你？老爸，别拿枪指着我。我既然今天赶来，就没打算活着回去。你，你干什么？啊？你想干什么？我本来呀、啊，想一手榴弹炸死你，但是现在不用了。因为外边有毒气弹，毒气弹要是炸了，你们一个都跑不了。钱官，你他妈吓唬谁呢？我告诉你，老子早他妈想弄死你了。既然你今天自己送上门来的，就别怪你自己不长眼睛。二位，息怒。小小劲儿，这俗话说得好，冤家易解，他他他不易解。我还都死这么长时间了，大家又都是朋友，不知道啊。连长，你说，我们这兄弟可都跟您这么多年了。也得为我们想想，不是吗？是啊，是啊，是啊，是啊，连长，是啊，连长。你们他妈什么意思？是不是想造反？是不是他妈想造反？是不是？是不是想造反？不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，
不是乡里乡亲呢？你这万一一激动，那大家不就都玩完了？我告诉你，小冉，今天要是谁打小，就给我滚一边去。老爸，我见过怕死的，但没见过你这么怕死的窝囊废。瞧你那操心，我都替你丢人！你再给我说一遍！你再给我说一遍！你别拿枪指着我！我他妈炸！拿下！拿下！别激动！有有话好好说，有话好好说。这其实就是你你你的不对了，秦哥。你们八路军不说了吗？中国人不打中国人，我们现在一直对外呀。中国人不打中国人，你们算中国人吗？我告诉你，我给你五分钟时间，放了那个女八路。你要是不放，我就通知外边的兄弟们，引爆毒气弹。到时候。死！嘿，天哥，你他妈是不是以为老子是下大堂？你可以不信，咱们走着瞧啊！天哥，分钟啊，上去，我就给你五分钟时间，我先去看看我们的同志，你们考虑考虑。参加革命的老同志了，要是连你都害怕，我们怎么办？你傻呀！我是担心你。那要是这么说的话，看来我在你心里的位置还是挺重要的。一点都不重要。
俗话说得好，鱼和熊掌不能兼得。他妈懂个屁！我告诉你啊，一会儿准备跟他们来个交换。你先让兄弟们在二楼把速度枪都瞄准他们，一旦枪管把这个毒气弹一放，你们就走吧。老爸，商量的怎么样了？钱贵，这女八路啊，不是兄弟不给你，你也替兄弟想一想。我要是把她给你了，小鬼子肯定不会放过我的。小鬼子不会放过你，八路军就会放过你了。老爸。现在的局势已经很明显了，小鬼子在咱们中国待不了多长时间了，马上就会被赶出去。到那个时候，你可就很危险了。那好，你说我怎么向皇军他们交代？好吧。看在咱们之前的交情的份上，我再给你出一次主意。什么主意？炸炮楼。你他妈是不是想玩死老子？又他妈让老子炸炮楼！这死冷寒天的，我炸完炮楼，让兄弟们上哪儿待呀？冻死个球！你是想被冻死，还是想被炸死？我跟你说实话，我朱老八不想死。那你说，这炮楼要是炸了，我更他妈没法向小鬼子那么交代了。这样，你让我把人带走，等我到了安全的地方，我把毒气弹给你留下。你把毒气弹给小鬼子送回去，拿毒气弹的弓，不放走女八路的过，怎么样？那好，咱们就说定了。不过老爸，你可别跟我耍什么花样。你要是跟我耍花样，我引爆毒气弹，咱们一起死。好，说好了。但是我告诉你，钱贵，你也别想跟老子耍花样。这炮楼上面呢，几十个枪杆子，可都瞄着你们的脑瓜子呢。你要是跟老子耍花样，那你们就试试。一言为定，一言为定。然然，咱们走。小冉，啊，告诉兄弟们，都瞄准点。
，听见了吗？别再追了啊！说这些了，赶紧走吧。陈贵，嗯，你们刚才是没进去，里边的情况特别紧张。紧张？你是为革命牵的手吧？行了行了，别说这些了，赶紧走吧，要不然一会儿等朱老八反应过来，走不了了。箱子里还有呢，没了。这这不这这这这这，你别跟那铁皮较劲了。我又没说他是真的。他妈的，钱贵，你他妈接上毛就是个猴。林队长，医院到了。要不我们再想其他的办法吧？什么都比不上帝国的利益。行动。嘿。何やってる？ゆさん、ファーストリンベジャー、在楼下等我。はい。太君，我下去了花子太君，您救我！我需要你去清河。清河，左将军，实在抱歉，任务需要委屈您一下。想逮捕我
，全体配合。您叫我去清河负责指挥，这个朱丧阮丧我信不过，而且大战在即，你作为皇军的专员，帮我专门盯住那两个人。我花子太君，你说我只是个翻译，这我也不会带兵打仗啊。玉丧，这我会不知道吗？放心，我会派两个皇军给你，他们只会听你的指挥。开车。太君，嘿，怎么这种倒霉人总让我看上？还派两个皇军，我呸！这不就是派两个小鬼子监视我吗？但我傻呀。动作要快，这次行动就全靠他们了。是。你们再想想，除了你们几个，还有什么人会知道你们把毒鸡蛋送到了根据地？应该没有了，和我们一起来根据地的，只有那几姐妹，只有她们，知道我们的行踪。有异常反应吗？有。哎，呀。同志们看到了吗？过了前面就到根据地了。哎呦，哎呦，芳姐，我肚子疼。你们先往前走，我们一会儿就追过去。他们刚到根据地的第一天，就想参加八路军。当时我就感觉到他们太积极了，让我产生了怀疑。我们也想参加八路军，可以吗？当然可以了，这是好事儿。那就谢谢了。杨远说的对，我也想起来一件事情。大哥，那不叫封紧扣。那叫封记扣，是让士兵啊时时刻刻记着部队的纪律，而且呀、啊，不光八路军有，皇军和皇协军都有。嗯，现在看来，他们的一点确实非常大。大家说说吧，我们下一步应该怎么办？我觉得应该先把他们监视起来。不，你监视啥呀？你直接把他抓起来就完了。你还等着他再搞破坏啊，首长，我倒是有个主意，不知当讲不当讲。好，请讲。我觉得咱们这次的计划应该以静制动。您想一想，他们是冲着毒气弹来的，咱们不管是白天还是晚上转移毒气弹，小鬼子如果要是伏击咱们，咱们的危险系数都很高。干脆不如这样，咱们不动，我们把毒气弹埋在山洞里，到时候。以防万一。好，你这个主意不错，咱们等着他们来袭击咱们，然后呢，咱们就是把他们一网打尽。他们是冲着毒气弹来的，不管咱们把他藏在哪里，他们都会去找。他们什么时候来，我们不用管，到时候只要守株待兔就可以了。张冉冉和谢阳，你们立即去通知山上的守卫部队。是。徐大专员，我接个电话。不用，我来。太君，接着吃啊！吃吃你个王八蛋！喂。
华子连队长，命令我们所有人，马上赶到八路军根据地围剿八路。啊啊！什么？赶紧集合队伍！去晚了，华子连队长要砍头的。集集集！集合！行动。是。是你们是做什么的？我们是医疗队的，上级首长派我们到根据地来学习和考察。医疗队，首长，哪位首长？嗯、呃。少佐了吗？已经通知，他马上就到。很好。放开，走，快点，老实点。哎，长官，呵呵你小子还真有两把刷子。对付小鬼子，我何止两把刷子，我有好多刷子呢。怎么着，想拜我为师了吧？拜你啊！你要是拜我为师。我就把我平生所学都传授给你，你现在就能去摆挂摊了。别闹了，瞎子才算卦呢。哎呀，行了行了行了，别逗贫了啊，赶紧进去歇着吧，快走吧，快。哎呀，这皇军要围剿八路的老巢，这打起来不一定得死多少人呢。我可得把我的小命保护好。哼，鱼大肚子，瞧你那怂样！我看呐，到时候你不是被八路打死的，是被自己人打死的。朱老八，你他娘少威胁我！我告诉你，黄金来信儿，那字写得很清楚。我要不是钻石沙场，你也得跟着死。你他妈吓唬谁呢？谁怕谁呀、啊？啊啊！那那那那什么，赶紧赶路吧！去晚了，皇军又该骂了。希望他能认清自己的罪行，为我们拆除毒气弹。像这种被洗过脑的军人，很难认清自己的罪行的。要想让他帮我们，难。既然已经抓起来了，那咱们就按照俘虏政策对待。至于毒气弹吧，上面已经派来了拆弹专家，正在工作着呢。太好了。啊，你们先待一会儿啊。我这就过去看看，好吧。
怎么样，金博士？哎呦，不行，那图纸是假的呀！小鬼子果然狡猾啊，可恶！这根据地啊，差点让他们给毁了。那怎么办？没有图纸，这毒气弹能够拆除吗？可以，不过那得需要时间呢。那好，啊，那拜托了。哎，注意安全啊！哎。成败就在今天了，小野，待会儿你带部队，先从正面攻击。哎，于丧。哦，事前已经通知过了，应该马上就到。嗯。刘掌柜，刘掌柜。江同志、张燕同志，哎，刘掌柜来了。哎呀，掌柜同志，哎，刘掌柜，这个这一个个可真精神呐。刘掌柜，这次给我们带来什么样的情报？我来是要告诉大家，方子是佐藤的未婚妻。什么？方子是佐藤的未婚妻？是的，这是于大肚子。亲口告诉我的。那您的意思是，佐藤还不知道他的未婚妻在咱们的手里？我想不知道吧，要不然，花子也不会抓佐藤了。哎，方子呢？咱们的同志正在审问他。审啥呀？就我觉得直接咔嚓。不行，咱们那个时候没有杀他。现在就更不能杀他了。你啥意思啊？啥意思？还是钱贵想得远。还是山羊叔了解我。刘掌柜，有什么话咱屋里说吧。来吧，来，来，来，走，走，走。原来，佐藤是你未婚夫啊！贵军的谍报网，果然很厉害。既然知道了，还不赶快把我放了？放了你可以，不过希望你能帮我们拆了毒气弹。你们就不要浪费时间了。你们就是杀了我，我也不会帮你们拆毒气弹。你真是顽固不化。不用跟他生气，咱们走。快快快快！快死你！你们来的正好，小野，都准备好了吗？一切准备就绪。很好，开始进攻。嗨！兄弟们，开始进攻！准备，进攻！说，团长，小鬼子进入咱根据地了，后面还有好多伪军呢。传达我的命令，立刻准备战斗。是，等等。通知老纪同志，马上把毒气弹转移。太君，嗯，你怎么在这儿还不给我往前冲？哎，不是太君，佐藤队长让我来监视这些黄血军的，哎，打仗，我不懂，什么都不懂，你要身先士卒明白吗？太君，我这个，你赶紧给我冲！
，现在就是皇军考验你的忠心的时候了，明白吗？嗨，冲冲！这么干，没想到他们于大肚子也有送死的这一天啊！是，你们怎么还在这儿？啊，太君，我我们能养活你们？这不养养，你们也给我冲！嗯，冲冲冲冲冲冲！三营四营，先顶上去，给我往死里打！是。雷队长，进攻部队遭八路啊，全面抵抗。我军伤亡不断增加，把佐藤叫来。好嘞，把佐藤少佐请过来。嗨。长官，华子阁下有请。林队长，你看看。林队长，我们这么强攻不行。是啊，这是八路军的根据地，他们弹药充足，而且养兵蓄锐多时。佐藤少佐，你有什么好办法吗？成立个尖刀小队，然后直插八路军的腹地，咱们给他来一个内外夹击。这个战术我想过，可通往腹地之路，恐怕他们已经设了埋伏。我们可以这样，让黄协军进入他们的埋伏圈，引起八路军的注意，然后我们偷偷的迂回过去。佐藤少佐，你真不愧是帝国的优秀指挥官呐、啊！不敢。连队长，佐藤请求率队前往。我同意。不过，我问你。你知道我为什么突然对八路军进行大扫荡吗？是因为毒气弹？那属下就不知道了。走，走，去那边。敌人的火力非常猛啊，已经突破了我们第一道防线。我跟小鬼子拼了！得了吧。你现在出去应聘有啥用？还是让我去吧。不行，这个时候不能应聘，咱们得再想想办法。你有什么办法？咱们手上不是有那个方子吗？只要有他在，小鬼子不敢轻举妄动
，到时候拿他要挟左涛，肯定管用。嗯，钱贵同志的主意非常好。张冉冉，你跟钱贵同志带一个小分队，压着方子到前山去吸引他们的注意力，然后咱们从后山绕过去，包抄小鬼。不是，因为方子，方子，因为方子就是美代子。美代子，左藤君，你们抓我，就是因为八路抓了美代子。我也不知道美代子是死是活，我也是听说。我们的三个特工两死一伤，所以我才对这里进行扫荡啊！是谁派他来的？他好好的在日本，怎么来个劲儿？佐藤君，我只是区区一个连队长，你以为我是谁啊？这是军部下达的命令，而且我也是事后才知道的。至于他为什么要当特工，那只有你找到他，问他了才清楚啊！一定要救他。很好，小野，叫雨桑把黄协军调过来。嗨，赶快叫雨桑带人过来。嗨，我一定会配给你最好的武器。佐藤君，一定要把方子带回来。
保全性命，连路都不敢走了。田队长，我不明白，您为什么告诉佐藤云方子的事情？因为只有这样，他才会奋不顾身的冲进八路军腹地，才会奋不顾身的跟我里应外合。可是您不告诉他，佐藤君也一直这么打仗的。他总是不动脑子，有了方子，他就会想尽一切办法保全自己，保住方子，才能学会理智的打仗。不然，就算我派他去，还是会失败。那他为什么叫于桑进入到八路的八王军呢？你自己看吧。佐藤少佐，终于学会用脑子打仗了。于桑这种人在战场上，只会想尽一切办法保全性命。他进入包围圈，就会想尽一切办法，减少人员的损失。连队长，您真是智慧。您可以领导佐藤军，而佐藤军可以领导直拿人。属下佩服。见到你，你的心意我领了。白军，你放心，只要您老在，我于某人打仗一定不含糊，我肯定不会趴着，我要死也是战死。啊，上场。好啊，那我现在就给你一个站着的机会。你们都跟我走。嗨嗨嗨！看见了吗？什么是狗腿子？这他妈纯粹的狗腿子！